El Club Desastre presenta Charlatanes. Bienvenidos al show de retos absurdos y juegos sin sentido. Presentado por Charlatanes. y sin desviarse del tema, en el caso de que cometiera alguno de esos fallos, Diego interrumpiría así. Mariano así. En carne así. Y Jota y meteré algo así. Sí, algo así. Pero no te hará falta porque vas a hablar de un minuto acerca del tema que te voy a dar ahora, que es el último mail que recibí. Empezando, 3, 2, 1, ya. Ay, estoy súper nerviosa porque el último mail que recibí fue de una chica que conocí en la universidad. Ella hace filosofía, yo estudio derecho. Nos conocimos en un bar del casco, en el baño. Estaba ahí, súper pedo, estaba... ¡Ah! ¡Uy! ¡Mira que se ah, Yo creo ¿Eh? que Mariano. Eh, sí, 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 Mariano. Estaba. Estaba, estaba. estaba, estaba. Sí, repetición estaba, de. Estaba, pero estaba en el baño. Correcto. Se puede preguntar. No viene la historia, ¿eh? ¿En, en, en qué baño fue? Venga, Mariano. Se quedan 44 segundos. El último mail que recibí. 3, 2, 1, ya. El último mail o correo electrónico que recibí fue del banco. Me exigían una cantidad de dinero impensable para mi cabeza de 400.000 euros. Eso sí, con una pequeña multa de mil monedas de una extraña... ¡Eh, no, no! A ver, iba bien. ¿Eh? Pero no ha repetido. Ni sí, ha repetido mil. Ni ha repetido mil. Sí. Para Mariano, 
Ja, det är en bra Algo que va siempre conmigo es mi estómago. Era, pero es de esta forma. Es que es una cosa rara. Venga. Claro. No, Diego, Diego, cuando erupte te enterarás. Diego, Diego, solo te quedan 55 segundos. Vamos, vamos. Algo que va siempre conmigo, tres, dos, uno ya. Algo que va siempre conmigo sería probablemente incorrecto porque yo voy con él ya. Se trata de mi nariz. Primero va. A ver, a ver. Porque he dicho yo voy con él, ella. Elia, Elia, lo he pronunciado bien, dicho Elia. Elia, mira, si lo pone aquí, oh yeah. En carne, bienvenida al fuego, te quedan. Con esta introducción, 48 segundos, enséñenos cómo se juega. 3, 2, 1, ya. Algo que va siempre conmigo es mi suegra, es insoportable, porque me llama cada 5 minutos. Estoy en Puerto Venecia comprando para la Navidad estas de mierda y me llama para ver si le he comprado su regalo. Venga, no me jodas, ¿eh? Me voy a arriesgar, me voy a arriesgar. A ver, a ver. Ha repetido navidades de mierda de la anterior ronda. Eso es verdad. 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 Eso es No, 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 no de tu propio minuto. No, lo siento. Quedan, por lo tanto, 34 segundos. Toma. Vamos. 3, 2, 1, ya. Algo que va siempre conmigo es J. No sabe jugar a un minuto, pero sin embargo sigue viniendo. Al final, el otro equipo acaba ganando y nosotros nos quedamos llorando abrazados el uno al otro. Pero, ¿en algún momento nos besaremos? ¡Jamás! Porque somos amigos, no lo confundas. Esto va siempre conmigo. Pero, eh, a veces también, lo he sido yo con el... Ha sido una pausa extraña la desviación del tema. ¿Tengo que seguir yo? No, gran maestro del juego sabe cómo se juega esto: es esperar, esperar, esperar hasta que te quedan 7 segundos. Y hablar 7 segundos acerca de algo que siempre va conmigo. 3, 2, 1, ya. Algo que va siempre conmigo es el tequila. El whisky, el ron, el vodka y a veces la cerveza. Mucho alcohol en mi cuerpo es... Vale, vamos a un juego que se llama el trivial. ¿De qué está compuesto? Es el primer, la primera pregunta. ¿De qué está compuesto eh, más de 70% del Internet? De fotitos de gatos. De esas malditas y neuseabundas fotitos de gatos. No, estoy contigo, pero no es eso. Estaba pensando, se... estaba pensando en otro tipo de fotos. Y de gatos. De ¿Y ¿Cómo se dice gato en inglés? Gatito. Eh... Bueno, no es eso. No, no, el, el, el 70% de internet es internet. Es otro punto, así de No, es anuncios, es la respuesta. Anuncios de gatos. Tengo gato y otra cosa. O spam. Spam se llama, ¿no? ¿De dónde viene la expresión spam? Porque le llamamos spam. De los Monty Python. Muy bien, sí, porque un sketch. ¿Qué es de los Monty Python? Que spam es como una como una mortadela que venden por ahí, que es en Inglaterra, que es como horrible, que va en la... Perdone, perdone, es en América. Pero, pero, ah, bueno, es, 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 es americano. Pero otro punto, no, cinco puntos, si me puedes decir qué significa la sigla SPAM. Special. Es una marca de Pan Bimbo, ¿no? Es Pan. No, 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 Mid, mid, no, mid, eh, mid, night. Mid, 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 m
Muy bien. Oh. Yeah. Special. ¿Cuántas mujeres puede tener un mormon? Esto es igual ahora en inglés porque more significa más. Entonces, más de more. More, ¿qué more? More, more, more. La respuesta es una. La respuesta es una. Claro, que además siempre vienen de dos en dos a las casas y siempre son tíos. No hay mujer ni que mujer. No, pues a mí yo quiero ser mormon, por lo menos una. Es obligatorio. Siguiente, en la portada del disco de Abbey Road de The Beatles, los, los peatales, eh, ¿quién va de descalzo? El, eh, el cámara. Ninguno. No, ninguno. Leno, Leno. 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 Leno, porque dicen que, eh, dicen que, o sea, en la portada de Sarami Road hay muchas señales de por las que dan, cla que es claramente porque está muerto. Una de ellas es porque va descalzo, porque no sé qué tribu de no sé de dónde, si va descalzo es que está muerto. Esas cosas se inventan o sea, la gente. Yo cuando ando por la mañana voy al baño, estoy muerto. <risa> o sea, ¿Y viendo lo que sacas, <risa> ¿en qué dirección van? ¿Izquierda o derecha? Sí, bueno. un punto. ¡Eh, eh! La, la tribu de los Jiji en Tanzania se llaman así ¿por qué? Porque van descalzos y les hace gracia a las piedras o algo. Pero, porque son tímidos. No, no, porque pues, pues, son los chivatos. Son gente tímida. Son los chivatos en inglés. Eh, ¿Quién ha sido? Jiji. <risa> Muy bien, Mariano. Es no es correcto, era su. Son todos tartamudos. <risa> No, es un grito de guerra. ¡Eh, eh, curra! <risa> eh, ha desaparecido esa tribu, ¿no? <risa> ¿Quién no dio la mano a Jesse Owens? El, el, el de Pachis. ¿A <risa> ver, no, Hitler es la respuesta? Jesse Owens era un atleta negro. Ah, no, bueno, pero, o sea, no. Y o sea, fue Hitler, las Olimpiadas de Hitler no, ha dicho que, que y a Hitler no le gustó que ganara, por lo visto. Esta es la leyenda. O sea, que tenía él. No, esta es la leyenda, que es la realidad. Pero la pregunta es, ¿quién le dio la mano o quién no? ¿Quién no dio la mano a Jesse Owens? Pues la respuesta es todo, todo el mundo. Porque nadie... Pero el Hitler no dio la mano a nadie. Dio la mano a algunos atletas alemanes. O sea, básicamente, básicamente no tiene respuesta, o sea, no has traído aquí para nada. <risa> para caer en eso de quitar un punto a Mariano, por eso. Hitler me saludó, como saludó a todo el mundo. Sí, le mandó la mano a Mariano. Y cuando volvió a América, eh, Ru Ru Roosevelt no le, no le mandó ningún telegrama de congratulación ni nada. Y tuvo que subir por la puerta de Cargos, por el ascensor de Cargos en el Astoria, porque era negro. O sea, lo chazaron peor en, en Estados Unidos que en Alemania. Sí, no, pero la ley de dice que no dejaban que... dormir en, en los hoteles alemanes, de los blancos, y los blancos no. ¿Eso lo sabías antes de hablar de acá de fin? Sí. Vale, te va a dar un punto. ¡Ah, claro! ¡Yo también lo sabía! Pero yo lo sabía antes. El equipo de Diego tiene 10 puntos y el equipo de Mariano tiene 8 puntos. Yeah. Pero queda una pregunta. En el trivial. Yo voy describiendo. Alguien me tiene que decir quién estoy describiendo. ¿vale? Venga. Se llamaba Marian. Se llama. Marian. Tiene el récord de protagonista en películas. Era protagonista en 142 películas. John Wayne. Muy bien, Diego. Sí, venga. Entonces se llama. Un aplauso para. Pero no, es que eh, lo dice en la. Lo, eh, yo me enteré en la sexta 3. Ah, sí. Porque, porque tiene el récord, o sea, hay récords y dice el que. Pero yo no sabía que se llamaba Marian. Yo pensaba que tenía el nombre de Marian. Se llamaba ¿Qué? Marian Robert Morrison. Yo tengo aquí un montón de datos muy interesantes acerca de John, de John Wayne que ya no. Vale, lo dice que... John Wayne y se llama John Wayne. Ah. ¿Y cómo llama a Ginger Rogers? El Hitler. Claro. El Hitler. 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 El
Atentamente. Mucho mejor que ahora. Oráculo. Vais a oracular ahí. Vais a oracular ahí. Vocaliza por Dios. Ellos también oracularán. Hablando palabra por palabra. Entonces, os voy a dar la situación. Un lector de un periódico nacional se queja de la dificultad del crucigrama. Querido director del periódico de Naciones Unidas. Quiero decirle que estoy hasta la mismísima gorra de intentar descifrar las sopas de letras. Además de los crucigramas y Sudokus. Pido muy pero que muy tajante lo mente lo atentamente Atenta. y luego contesta mira señora los principales problemas que veo son que usted no lee nada. Así que cuando vaya a resolver cualquier crucigrama, no coja las páginas amarillas. Maricar. Es importante saber que todos los idiomas son muy loables. <risa> Atentamente. <risa> Esta vez eh, la carta viene de un ciudadano de un pueblo de, de cualquier pueblo de, sí, de, de un pueblo de interior. escribe el alcalde para proponer cómo resolver los problemas de tráfico que tiene en la ciudad bueno día yeah. señor alcalde le digo a usted en nombre de todos los habitantes de mi casa que somos muchos <risa> Cuidado. <risa> ¿Dónde está el interruptor? <risa> Porque no sabemos dónde lo puso. <risa> Ay, atentamente, el Julián. <risa> Es más grave de lo que sospechamos. Tenemos que resolverlo. Queridísimo Julián, tenemos una ocho. Lo importante es razonar con razonamiento. Así que le ruego que se mire. Dentro de sí mismo va saber dónde está la interruptor. Querido, el Julián. 
está sin razón. Quiero decirte que lo importante de todo es que los hijos tienen parejas para solucionarte el problema del interruptor. Así que solo ellos tienen que solucionarlo. Eso hace. Venga, vamos al último juego. Se llama um, si esta es la respuesta, que es la pregunta. Oh. Sí, yo doy la respuesta y luego tienes que decir que es la pregunta que da lugar a esa contestación. Qué movida. Con el equipo de Diego y Jota Jota, con 15 puntos. Oh. Vamos al último juego. Oh. Oh. Y aquí, 12 puntos, Mariano. Yeah. Es un punto para cada respuesta, así que emoción. Eh, la respuesta es para sacar los clavos. ¿Para qué sirve un sacaclavos? Toma. <risa> no, es la respuesta. Que estaba pensando, pero... ¿Para qué peta mi padre en el otro lado de la pared? No se empuja. No es serio. ¿Para qué está, para qué está Judas en la presente en la crucifixión del presidente? <risa> No, era ¿por qué quemaron los uh, graneros en Virginia en los años en los en los setenta sí, sí, Ah sí, sí, claro. Había pensado, pero no voy a decir que no sea eso. Es una pregunta trampa. Usaban clavos y quería más los clavos que los graneros. Clavo, clavo. La siguiente respuesta es estaba hecha de marfil, de caballito, de mar. ¿De, de qué estaba, ¿Qué estaba hecho? hecha la dentadura, dentadura. de, de Sara Sierra? <risa> dentadura, tiene que quedado con dentadura. Por tu, por tu gesto, he visto que tiene que quedado con de, dentadura de alguien. De, alguien. de, de, de si es de, de marfil, así tiene que ser un rapero de estos que son dentaduras. La pista es que se ven en un billete de un dólar. Washington, Muy bien, Washington, no era un punto de palabra más. Ah, claro, ha dado punto a gordo. Diego, 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 esto es este radio. No, te dije. Se hayan los del suelo. Ahora que lo dices, yo creo que el de sueño se quejó de tu respiración, es la sal. ¿Por qué? Porque se metió el micro para adentro. Ah, comprensible. Te da un punto por la de, 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 de. Tú das punto al Diego siempre, ¿no? A mi fijaos, ¿no? 6, 6, 6, 6, Diego, 14, Mariano, quedan pocas preguntas. ¿Qué inventor dijo, y hablando de qué, alguien hará algo con ellas? ¿Qué inventor dijo? Sí, hablando de qué, que dijo, su frase era, alguien hará algo con ellas. La bombilla. El que inventó la prótesis del rey. <risa> El que inventó las albóndigas. El, el, el departamento de las mesas del Ikea. El, 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 que, el que se quedó con las maderas de los graneros sin que no había... El productor, el productor que descubrió a las virtudes. Hombre, es regalar, eso es regalar puntos. Pero si, te, si te digo quién lo dijo, que era Hertz. El, ah, el, 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 el ¿Qué descubrió? ¿Qué descubrió? La onda se lo ¿Ondas? Expansivas. ¿De sonido? Vale, vale, vaya bien, bien, un punto para de, de, de rato. Es que, como los niños, onda de son sonido. No, 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 es, la respuesta es para ahorrar tinto. ¿Por qué existe? Oh, tinto, perdón, tinto, he puesto tinto, tinto, ahorrar tinta. Hombre, si fuera para ahorrar tinto, o sea, ¿por qué existe el vino blanco y el vino rojo? Sí, pero no te preocupes. Ahora vamos a ver. 
<risa> ¿Cómo es la, pero cómo es la respuesta? La respuesta es para ahorrar tinta. ¿Por qué reviento yo las impresoras a puñetazos? <risa> ¿Por, 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 qué? ¿Por qué se hace tatuaje en los negros? <risa> No, es... es... ¿Por, por, ¿Por qué como... Es el logo ¿Por qué como tío. calamares? ¿Por qué me como los calamares? <risa> es, el, es el logotipo de una organización mundial y decidieron hacerlo en blanco y negro. Es un animal. Así, así, Sale así, así, el símbolo. Así, 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 de charlatanes eh, muy bien jugado Mariano y Carmen has ganado 15 puntos que es muy loable para ti y te cuento que 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 te cuento Gracias por haber escuchado a Charlatales. Nos podéis seguir en Facebook, en Twitter o en charlietaylor.com.